한국으로의 재동포 이주에 대해서 알아보겠습니다. 이번 시간에는 한국으로 이주한 재동포를 둘러싼 제도적, 사회적 차별에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이러한 모순점은 재외동포 정책 뿐만 아니라 한국 사회 전체의 여러 가지 도전 요소가 된다고 할 수가 있겠습니다. 그리고 이렇게 재외동포들의 한국으로의 귀한 이주가 단순하게 동포가 아닌 외국인으로 바라보는 시각과도 연결되면서 한국에서의 외국인 정책, 다문화 이민 정책과도 연관되는 그런 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 현재 한국 내 외국인은 200만이 넘어서고 있고 이 중에서 동포는 90만에서 100만으로 추정하고 있습니다. 그리고 그 동포 중에서 가장 큰 그룹은 중국 동포인 조선족입니다. 또한 고려인이라고 하는 옛 소련 동포들도 급격하게 증가를 해서 두 번째 그룹을 이루고 있습니다. 그런데 이렇게 조선족과 고려인이라고 하는 두 재해 동포들이 한국 거주 외국인 중에서 어떻게 보면 은 가장 큰 집단을 이루고 있는데 그에 맞는 정책적인 그리고 제도적인 그러한 대우를 받지 못하고 있다 하는 점입니다. 제일 먼저 얘기할 것은 법적인 차별입니다. 사실 재외동포법에 모두 포괄되지 않다 보니까 중국 조선족과 고려인들에게 재외동포 비자가 발급되는 것이 제한되어 있습니다. 이 자체가 동포들 상호간의 차별이라고 할 수가 있겠습니다. 또 재외동포 비자 같은 경우에 이 고려인 같은 경우에 있어서는 러시아 같은 경우에는 재외동포 비자를 받을 수 있는데 우즈벡스탄 같은 경우에 있어서는 받지 못합니다. 그러니까 강제 이주돼서 중앙아시아로 왔고 그 과정에서 다시 러시아로 재이주한 사람들은 한국 정부에서 재외동포 비자를 받는데 우즈벡스탄에 남아있는 분들은 받지 못하는 경우가 되겠죠. 그러니까 재외동포 일반뿐만 아니라 고려인 사이에서도 조선족 사이에서도 평등하지 않은 그러한 정책이 있다는 것입니다. 또 다른 면은 이 재외동포법이 있습니다만 실질적으로는 출입국관리법에 의해서 이민정책의 일환으로 동포들의 문제가 관리되고 있다는 것입니다. 그러다 보니까 동포라는 요소보다는 외국인이라는 요소가 강조가 되고 민족 정체성을 함양하고 공존한다는 것보다는 관리적 측면이 강조된다는 것입니다. 법적 차별의 다른 것은 재외동포법에서 포괄되지 못한 조선족과 고려인들을 위해서 만든 방문취업사증이 가지고 있는 문제점입니다. 이 방문취업사증은 단순 노무에만 취업이 가능합니다. 그러니까 어느 정도 기술력이 있다 하더라도 취업할 수가 없는 것입니다. 방문취업사증에 의해서 취업을 해서 기술적인 것이 어느 정도 되면 은 재동포 비자로도 이전을 시킵니다만 은 여기에서 기술력이라는 것이 뭐고 어떤 직종이고 그것이 요구되지는 것이 뭐냐는 문제는 여전히 쟁점적입니다. 반면에 또 재동포 사증은 단순 노무에 종사하지 못합니다. 그러다 보니 한 사람의 개인으로서 한국의 법적 제도적 조치에 의해서 
다르게 대접받게 되고 그리고 한국의 거주가 달라지는 경우가 나타나게 됩니다. 즉또 조선족 사회, 고려인 사회가 한국 사회에서 다르게 형성되는 이유가 되기도 합니다. 제도적 차별에 있어서는 이러한 법적인 제도를 만들어 온 결과 중국 동포라든지 고려인 동포를 담당하는 부서가 여러 부서라는 것입니다. 그러다 보니 어떤 문제를 해결하게 될때 행정적인 처리에 있어서 중국 동포와 고려인 동포의 혼란은 가중될 수밖에 없는 것입니다. 행정적 처리에서의 차별이라고 하는 것이 문제는 한국이라고 하는 모국에서 동포들을 차별하는 경우라고 할수 있겠습니다. 이것은 일본에서의 제1동포에 대한 법적, 제도적 차별 혹은 행정적 차별, 사회적 차별과 함께 생각해 볼 문제라고 할 수가 있겠습니다. 우리가 동포라고 하지만 그리고 재외동포 정책을 만들었습니다만 국내에 거주하는 재외동포들에게도 작동되지 않는다면 이것이 무슨 소용이 있겠습니까? 그런 측면에서 중국 동포와 고려인에 대한 한국 내에서의 법적 제도적인 그런 차별은 조속히 없어져야 되는 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 이와 함께 사회적 차별이 새로운 문제로 대두하고 있습니다. 중국 동포를 국적상으로 중국인이기 때문에 동포라기보다는 외국인인 중국인으로 취급하는 그러한 현상 속에서 중국에 대한 혐오가 증가하고 있습니다. 한민족의 동포인가 중국 국민인가 그리고 한국에 정착해서 우리 국민이 된 중국 동포들까지 포함해서 이들에 대해서 보이지 않는 차별이라는 것은 이들이 2등급 시민인가 하는 염려를 일으키게 됩니다. 많은 사회적 선입견들이 있었습니다. 중국 동포의 범죄가 보도가 됐습니다. 중국 동포들 지역은 청결하지 않다, 사회적 도덕이 없다 이런 부분들이 나타났습니다. 그렇지만 범죄 통계를 보면 외국인 범죄는 한국인 범죄보다 높지가 않았고 특히 강력범죄에 있어서도 중국 동포를 포함한 외국인 범죄는 한국인보다 비율이 높지 않았습니다. 그것은 결국 미디어를 비롯한 한국에서의 사회적 선입견을 확산시킨 것이라고 할 수가 있겠습니다. 그리고 중국 동포 역시 부유한 사람들도 많고 엘리트들도 많습니다. 그럼에도 불구하고 단순 노무에 종사하는 사람들로 생각하는 것은 어떻게 보면 그것은 한국 정부의 제도에 의해서 만들어진 것이기 때문에 비난할 수가 없는 내용이라고도 할 수가 있겠습니다. 최근에는 중국 동포 이주가 30여 년을 넘기면서 이주 2세대도 나오고 있습니다. 또 노인 문제도 나타나고 있습니다. 그보다 더 중요한 것은 중국 정부가 한국에 있는 조선족에 대해서 재외국민으로서 한국 국적을 취득한 사람들에 대해서도 화인으로서 정책을 만들고 있다는 점입니다. 이것은 앞으로 한국과 중국 사이에 다양한 외교적, 영사적 분쟁이 될수 있는 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 2022년 동계올림픽의 
개막식에서 있었던 한복 관련된 한중간의 논쟁은 중국 동포와 관련된 정체성 논쟁과 연결되어 있고 이것이 한국 사회에서 중국 동포를 어떻게 생각하느냐 문제와 일접하게 연관되어 있다고 할 수가 있겠습니다. 다음은 고려인입니다. 고려인 동포들의 인구가 급격하게 증가하고 있습니다. 그런데 중국 동포랑은 다르게 고려인 동포들은 동방 가족들이 많은 경우가 있습니다. 그 결과 3세대, 4세대들도 같이 거주를 하고 있는 것입니다. 원래 재동포법에 의해서는 3세대까지만 재동포 자격을 인정을 하고 있습니다. 그러니까 4세대부터는 외부인이 되는 것이죠. 이것 자체도 문제라고 할 수가 있겠습니다. 어느 시기에 갔느냐에 따라서도 다를 수 있는데 대한민국 정부 수립 이후에 부터 따져서 세대를 나누고 있고 이 경우에 일찍 결혼하신 분들은 4세대까지도 나타날 수가 있는 것이죠. 그래서 외국인이냐 동포냐에 따라서 여러 가지 권익 차이가 나타납니다. 학교 입학부터 시작해서 주민으로서의 재정적 지역까지 차이가 나는 것이죠. 그러기 때문에 고려인 동포들은 이 문제에 대해서 이의를 제기했고 일단 4세대까지 포함됐습니다. 그렇지만 이 자체가 한국에서의 차별의 한 특징이라고 할 수가 있겠습니다. 두 번째는 고려인들의 정체성에 대한 부분입니다. 고려인들이 대부분 한국어를 구사하지 못합니다. 중앙아시아에서 한국어의 사용이 사실상 금지됐던 탓도 있습니다. 여기에 더해서 러시아 문화권으로 자신을 러시아인으로 생각하는 고려인이 많고 역사적 조국으로서의 한국을 생각하는 것입니다. 그러다 보니까 어디까지가 고려인이냐 하는 문제도 중요한 문제가 되고 있습니다. 이런 차원에서 러시아가 고려인들을 대상으로 해외의 러시아 문화권에 대한 교육, 공공의교를 시도하고 있습니다. 이거 역시 한국과 러시아 사이에 동포를 둘러싸고 다양한 쟁점이 일어날 수 있는 요소라고 할수 있겠습니다. 즉, 우리가 한국으로 이주한 중국 동포 조선족과 고려인들에게 있어서 공통적인 차별은 법적 차별, 제도적 차별, 특히 동포로 바라보느냐, 외국인으로 바라보느냐 하는 차별의 문제가 있습니다. 물론 중국 조선족 그리고 고려인들만의 독특한 그러한 차이점은 있습니다만 은 이들이 지금 한국 사회에 거주하는 주민으로서 또 영주권을 얻은 사람이 많아지면서 한국 사회에서 이들에 대한 보이지 않는 사회 심리적 장벽과 갈등이 나타나고 있는 것입니다. 이것은 이민 반대, 다문화 반대, 특히 중국 동포를 대상으로 한 동포 반대라고 하는 새로운 형태의 반대가 나타나고 있는 것으로도 알수 있습니다. 여기에 더해서 영주권을 가지고 있는 중국 동포들 같은 경우에 세금을 다 내고 있기 때문에 지방정치에 참여하고자 하는 요구를 하고 있습니다. 이러한 지방정치의 참여는 당연한 권리이기도 합니다. 다만 한국 정부가 이것에 대해서 한국 사회가 잘 받아들이지 못하고 있다 하는 측면입니다. 우리가 외국인 배경, 필리핀이라든지 베트남이라든지 이런 다문화 가족들의 국민들은 
정치에 참여하는 것이 가능한데 오히려 혈통적으로 한인인 동포들은 왜 안되는 것인지 큰 의문을 제기하고 있습니다. 그렇기 때문에 중국 동포와 고려인 동포의 한국으로의 이주라고 하는 것은 한국 사회에 여러 가지 모순점을 나타나게 되는 계기가 되었고 한국 사회가 이를 어떻게 개선, 개정하는가에 따라서 미래가 달라질 것이라고 하는 점입니다. 그 점이 동포들의 한국으로의 이주에 있어서 중요한 점이다. 이렇게 얘기할 수가 있겠습니다. 한국으로 이주하는 동포들, 귀한 이주에 대해서 정리해 보겠습니다. 1990년대에 들어서면서 동포들이 한국으로 들어오게 됩니다. 지금까지 나가는 이민만 생각했던 한국사에게 있어서 들어오는 이민은 굉장한 충격으로 다가왔습니다. 그리고 외국인들과 함께 그 속에 동포라고 하는 새로운 집단이 한국에 들어오게 되면서 한국 사회에는 여러 도전이 됐습니다. 한국은 재외동포 정책이라고 하는 것을 통해서 해외에 있는 동포들을 정책화했습니다만 이렇게 국내로 들어오는 동포들에 대해서는 이민정책의 차원에서 관리를 하게 되면서 중국 동포와 고려인 동포 중심으로 이루어진 한국 사회에서의 동포 사회는 왜곡된 길을 걷게 됐습니다. 그 결과 여러 가지 모순점이 나타나게 됐고 이러한 것은 법적, 제도적 차별로 이루어진 것입니다. 한국 사회에서 이러한 법적, 제도적 차별 그리고 사회적 차별을 해소하는 것만이 동포 정책을 제대로 할수 있고 외국인들과 같이 살수 있는 공존의 사회를 만들 수 있는 것입니다. 결국은 한국에 돌아온 동포들은 한국 사회의 하나의 정당화의 바로미터다 이렇게 생각할 수가 있겠습니다.